hola, hola. Good evening. Good evening, ¿me escuchan? Hi. Hi. Hi, teacher. Hello, Walter. Lisandro, Gabriela, Brian. Hey, guys. How are you? Good. Very good. Very good. Happy or sad? Are you happy or are you sad? What can you tell me? All right. I don't know. <laughs> All right. Okay, people, excellent. Welcome to today's session. Welcome to today's session. We are about to start. <clears throat> I'm going to wait to see how many people uh, join today's session. We're going to wait a couple of seconds or minutes to see how many people are going to join this class because we cannot start with without them. ¿Cómo les fue ahora a todos? ¿Fue bien? ¿Mal? ¿Cansado? Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Let me take attendance. I think nobody else is going to join. Brian Alexis Ramirez, Murcia. Thank you, Brian. Uh, let me see. Patia Maricela Flores Ramirez. Present. Thank you. Gabriela, Margarita, Mar Vasquez, Lemus. Present. Thank you. Uh, Jose Antonio Ramos Escobar. Kevin Stanley Ayala, Ayala. Lisandro Benjamín Linares. Present. Thank you, Lisandro Maritza Yamile Ramirez Alvaro. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. <coughs> Rafael Arturo Morales Buto. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Thank you, Walter. And Yesenia Yamilet Portillo Chacón. Let me see qué me pasa acá. Open your books on page number 43. Open your books on page number 43, página 43. Unit number four, addresses and places. Aún seguimos con direcciones y lugares. Today, today, we are going to learn a little bit about places. Aprenderemos un poco sobre lugares y que hay en esos lugares. About the places and what is there in the places. 
And also we are going to practice with there is and there are, with plurals and singulars, noun, count and non-count nouns. I will be able to describe how, how my and other working places and areas look like. Dice el objetivo de la clase. I will be able to describe how, how my and other working places and areas look like. Dice, aprenderé, perdón, seré capaz de describir como algunas áreas, mi, algunas y otras áreas de trabajo se ven o se miran. Ok. Uh, let's start with part number one. Parte número uno. Dice, ask a classmate which places are there in your working place. How does your working place area look like? Y luego dice, share. All right. Let's discuss these two questions. I'm going to give you, no, I'm not going to give you any time. Guys, we're going to practice the, these two questions. We're going to answer these two questions. Vamos a responder estas preguntas que están acá. Uh, son dos preguntas que vamos a responder. Which places are, uh, are in your working place? ¿Cuáles lugares hay en tu lugar de trabajo? Y dice, how does your working area looks like, look like? Y cómo se ve o cómo se mira o cómo es tu área de trabajo. Okay, like what, what's around it. And uh, yeah, pretty much you have to describe it. Okay, let me start by asking Brian. Hello, Brian. Brian. Hello, teacher. The first question is for you. Which places are in your working place? Which places are in your working place? Places, que Lugares. Which places are in your working place? Are uh, places in tire? ¿Cómo se dice tire? Workshop. Workshop. Mm. Bodega, ¿cómo se dice? Warehouse. Mm. Places in warehouse. Where? Warehouse. Warehouse. Okay, okay. That's the first question. Uh, let's continue with the second question. Continuemos con la segunda pregunta. La cual dice, How does your working area look like? ¿Cómo se ve tu área de trabajo? Describe it, Brian. ¿Cómo podría decir ahí, Ticho? Un ejemplo. ¿Cómo podría responder? Usando there is and there are. Um, there, is a... there is significa I. There are significa I. Uh -huh. There is a... Pero cómo, cómo, no, que no le he entendido, teacher. La pregunta, ¿cómo es? La pregunta dice, ¿cómo se mira tu área de trabajo? Para responder que mi área de trabajo está limpia. ¿Cómo, como ahí dice que cómo se mira mi área de trabajo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero más, más que todo para decidir qué tiene. Puedo decir que aquí está beautiful. Se ve bonito. No, there is significa hay. Uh, ah, yeah, yeah. There is a tools. Hay herramientas. Ok, si, si, es, si es plural sería there are. Uh, 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 there are uh, um, uh, tools. There are tools, ok. Yes. 
Continue. ¿Qué más hay? What, what, what else do you have? There are um, um, machines. Uh, there, there are. Ah, um, uh, todos se me <laughs> Piense, piense, tranquilo. Para su lado, todavía no ahorita, ahorita, porque se está. There are computers in the mini room. There are books in the office. Okay, okay. Thank you, Brian, for sharing. Thank you, thank you for, for sharing. Very good. Continuemos. Let's continue with uh, Gabriela. Gabriela, hello. Hello. Okay, Gabriela, the question for you is this one. Which places are in your working place? ¿Qué hay en mi área de trabajo? ¿O cómo es? ¿Cuáles lugares hay en su lugar de trabajo? Los lugares. Yes, in places in your work in place. <laughs> no sé. <laughs> Mention the places you have. Uh, is there is a clinic? Uh, a clinic, clinic. Yeah. Okay. There is a, a human resources and bathroom, how is it? Baños, bathrooms. Yes, restrooms, bathrooms. And there is a, how do you say cafeteria? Cafeteria? Cafeteria. Y, Okay. okay, the second question for you, Gabriela. How does your working area look like? How does your working area look like? ¿Cómo se ve su área de trabajo? El área específica donde trabaja. Um, clean. No, pero es que okay. es más, más bien para describir okay. qué hay. ¿Cómo se ve, pero...? Que, uh, uh, there is a chair. There's a chair, okay. There is a, a table. Is a, a basurero, no sé cómo se dice. Trash can? Brush can. Trash, okay. trash can. Brush. No, can. Con, con, es con T. Trash. Uh, trash, trash can. Trash can. Uh, um, okay, muy bien. Thank you for uh, participating. Uh, Fatima? Hi. Hi. Which places are in your working place? Which places are in your working place? I'm sorry. There is okay. Sewing machine. Máquina, no sé a sewing machine. Yes. So is, ¿cuál, ¿Cuáles lugares? ¿Cuáles lugares hay en su área en su de trabajo? Perdón. ¿Cuáles lugares? Lugares. Yes. Hello.
Hello. Hello. Mm, buying of horses. Restrooms or bathrooms, depending. Bracho. Bathroom. Bathroom. Okay. There, there is a bathroom. There is a bathroom. There is. Coffin. Uh -huh. There is. Um, yes. uh, <coughs> there is a um, mirror. Sala de junta, como se dice? Mirror and room. Meeting room. There is meeting room. Meeting, meeting room. Meeting room. Okay. Okay, that's that's enough. Muy bien, muy bien. Thank you, Fatima, for your participation. Let's continue with Walter. Walter, uh, which places are in your working place? Uh, there is quality office. Uh, production floor, floor, bathrooms. There is uh, cafeteria. Yes. Walter. Uh, there is uh, no there are machine machines machines okay uh, and tools sorry and, and tools there are there are tools ah, there are tools There is a warren house. A what, sorry? There is a warren house. A warren house. Warehouse. Warehouse. Okay, muy bien. Let's continue, Walter, with the second question. The second question is, how does your working area look like? Como se ve su área de trabajo? But, no como se ve si es limpia o sucia, sino se refiere a describir como, como está a su, a su alrededor. Yes. So, so the, the question for you is, how does your working area look like? Um, yes. I, I work in one in, in Warren house. Yo trabajo en una bodega. Yes, I work in a, in a warehouse. Okay. Uh, there are a, a lot of machines for sewing. Mm -hmm. uh, the, there is a desk. Uh, there is trash can. Um, uh, there, there are um, oficinas de, de distintas, ¿cómo se dice? I'm sorry? ¿Cómo se dice? Muchas oficinas. Many offices? Me, ah, many offices. There Ooh. are many offices. Uh, y como decirle uh, there, there is a uh, uh, production flow production there is a production flow production flow production flow production production flow production flow, flow. okay Is that it? Uh, many people. 
Okay. And many people, there are many people. And many people. Okay, muy bien, muy bien. Very good, very good. Thank you, thank you. Guys, for your descriptions about your workplaces, dice acá, dice, read the description of Mr. Pass and Mrs. Aguilar, Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Dice, leamos, le, dice, dice la, la, la uh, the, uh, instruction, lea la descripción de los lugares de trabajo de Mr. Aguil, de, de Miss Aguilar y, y de Mr. Paz. Y luego dice, can you guess where they work? ¿Puedes adivinar dónde trabajan? ¿Puedes adivinar dónde trabajan? Esa es la pregunta. Can you guess where they work? Uh, let's read about Mr. Paz. There is a beautiful... No, 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 no. Fátima, léala. Fátima, read the first one, please. Mm, there is a beautiful... Mm, eso, bueno. There is a what, dijo... No, no la escuché muy bien. There is a beautiful lobby. Lobby. Yes. There is a beautiful lobby. Perfect. Thank you. Thank you, Fatima. Excellent. Ahora, ¿qué significa, qué significa ese, ese lobby? Como una sala de espera. Sí, sí, sí. It's, it's, it is similar to a reception. Sala de espera como una recepción. Ok, muy bien, muy bien. That's a lobby. Similar, similar. All right. Uh, Brian, lea el siguiente. There are... There are comfortable rooms. O cómo se pronuncia. Comfortable rooms. There are comfortable rooms. Yes, ya les digo. Muy bien. Uh, thank you, Brian. Excellent. And the pronunciation, Brian, is... Está un poco, un poco extraña la palabra, ¿verdad? Comfortable, confortable. La pronunciación correcta es comfortable. Puede variar, sí, puede variar en diversas, en diversas regiones, en otros países, para que digan comfortable, comfortable. Yo he escuchado comfortable, ¿ok? Pero sería con, comfortable, comfortable. Comfortable. Comfortable, ok, comfortable. Comfortable, yes. Ok, muy bien. Thank you, Brian, for reading. Walter, lea el siguiente. There's a, a huge parking lot. Huge. 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 Es como una I. Huge. 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 Okay. Huge. Significa enorme. Enorme. There is a huge parking lot. Rafael, bienvenido. Welcome, Rafael. Thank you. Thank you. Rafael, dele raíz de un solo. La siguiente. Yes. They are very high. En el raíz de Ok, ok. Yes. There are three high-tech elevators. Let me repeat it. La repito. There is a beautiful lobby. Hay un hermoso... Un hermoso sala de espera. There are comfortable rooms. Hay habitaciones cómodas. There's a huge parking lot. Hay un gran o un enorme parqueo o área de parqueo. There are three high-tech elevators. Okay. Dice que hay tres elevadores de alta gama o de muy buena. Muy bien. That's Mr. Pass. People. And the question is, can you guess? Can you guess where they work? Where do you think Mr. Pass works? Where do you think Mr. Pass works? 
¿Dónde creen que Mr. Paz trabaja? Where do you think Mr. Paz works? De acuerdo a la descripción, por supuesto. Building es edificio, ¿verdad? En un hotel. Building in a hotel. At a hotel. In a hotel. At a hotel. ¿Qué más? What else do you suggest? ¿Qué más sugieren? Or which other place or job position do you suggest? Our city. I'm sorry, Rafael. Esto no le escuché. Ok. Muy bien, muy bien. Dijeron at a hotel. Ok. Ok, I think, I think Walter is right. Creo que tiene razón Walter en esta. Uh, I'm sorry? Un centro comercial. Hay elevadores también. Oh, yes. But in a, in a shopping center, in a shop, we don't have comfortable rooms. No hay, no hay cuartos cómodos. Oh, yes, in a hotel. Okay. This person, this person, Mr. Paz, works at a hotel. Muy bien. Let's continue reading. Let's continue reading down here with uh, Mrs. Aguilar. Oh, dice Mr. Acá dice Mrs. Mrs. Aguilar. Yo dije Miss antes. Me equivoqué. Sorry. Mrs. Leí mal que Mrs. Aguilar. Y acaba de decir, dice aquí abajo, Mr. Aguilar. Ok. Es Mrs. Mrs. con S. Mrs. Mrs. de la señora Aguilar. Bueno, ahí está. Sería esa forma. Ok, muy bien. Let's continue. Uh, Rafael, lea el primero. Ok. Eh, ¿Qué ¿no? There is narrow reception area. Okay. There is a narrow reception area. What is narrow? ¿Qué significa narrow? ¿Alguien sabe? Narrow. Reduced. Small. Pequeña. pequeña. Narrow es pequeña. Reducida. Hay una reducida área de recepción. That's what it means. There is a narrow reception area. Thank you, Rafael, for reading. Fatima, lea el siguiente. Read the next one, please. Fatima. Se nos fue. Hi. Hi, okay. Yes, continue, please. The second one. The second one. Sí, sí. There is, there are, sorry. There is a... La... ¿Cómo se está? Dirty. Dirty. There are two dirty. Dirty. There are dirty. Tiny. Tiny. Okay, thank you, Fatima, for reading. There are two dirty dining rooms. ¿Qué significa dirty, guys? Dirty. ¿Ya sabe qué significa dirty? Sucio. Yes, sucio. All right, sucio. What about dining rooms? ¿Qué significa dining rooms? Dining rooms. Dangerous is peligroso. No, that would be dangerous. 
Escucho mal, dangerous es peligroso. I mean, dining, dining rooms. Ah, perdón. <laughs> it's okay, it's okay, Kevin, don't worry, don't worry. Oh, by the way, by the way, welcome, bienvenido. Nancy, thank you for being here, Nancy, welcome. Yes, okay. <laughs> Muy bien. There are, there are two dirty dining rooms. Okay, hay dos comedores sucios. Dining room, comedor. Okay, yes. Let's continue. But, but, este comedor se refiere a, a, a una casa, okay? Yes. Like the place, the area. All right, yes. Uh, Kevin, since you're here and you got, you got here recently, read the third one. El tercero, lea. El que he seleccionado. There is a, there is an ugly photo copy center. Okay, there is an ugly photocopy center. Okay, there is an ugly photocopy center. Hay una horrible o fea fotocopiadora. Perdón, lugar donde, donde, donde sacan copias. Yes. Okay, and uh, there is the last one. The last one, Nancy, are you here? I think you are not. Okay. Le leamos Gabriela, la última. There are small offices. Okay, there are small offices. There are small offices. Muy bien, hay oficina, oficinas pequeñas. Muy bien, ahora, where do you think Mrs. Aguilar works? ¿Dónde creen que la señora Aguilar trabaja? Where? I'm sorry, I didn't catch it. I couldn't catch it. Guys, can you repeat the place that you mentioned? Hola. Alguien. Where? Donde? Yeah. Oh. Okay, maybe she works. <clears throat> Excuse me. <clears throat> And from what I can say, from what I can say, she works in an office, in an oficina. Probably, I, that's what I think. As I mentioned, where maybe in a call center. Probably a call center. <clears throat> a call center. Yes, that's what I think it is. Let me drink some water. Excuse me. Okay, thank you, thank you guys for your participation. Eh, observemos cómo usamos el there is y el there are. Y hemos incluido algo acá muy importante y eso es una descripción. Let's review, let's, or let's take a look at every uh, description that we have in, in a sentence. Ahora, la primera, number one. There is a beautiful lobby. People, what is the description? ¿Cuál es la descripción? What is the description, guys? What is the description? In the first one, number one, beautiful is the description. Beautiful. Describe el lobby. Por eso es una descripción, porque describe al lobby. There is a beautiful lobby. The second example, there are comfortable rooms. Comfortable es la descripción. Describe los, las habitaciones, the rooms. There is a huge parking lot, huge, enorme. Describe al, el parqueo. 
There are three high tech elevators. Tenemos acá high tech. Esa es la descripción. Okay. Yes. High tech is alta tecnología, alta gama. Okay. Tecnología. Yes. Okay. Muy bien. Eso que está, que es encerrado, que es subrayado o, o que he enfatizado, son palabras que se usan para describir. En gramática se llaman adjetivos, adjectives. Yes. Okay. Pero para que sea más fácil entenderlo, descripciones. Okay. Así de sencillo. Descripciones. Eso es un adjetivo. Describir. All right. Let's take a look at the second, the second uh, part down here. Siguiente parte con, con Mrs. Aguilar. Tenemos narrow. Narrow es la primera palabra que es para describir. Narrow is small, pequeño. Narrow, reducida. Narrow, describiendo a la recepción. El área de recepción. There are uh, two dirty dining rooms. Dirty es el adjetivo o la descripción describiendo los, los comedores. <coughs> Ugly, feo o, o horrible, describiendo a como lo que está acá, full coffee center. Y small, que es pequeño, es describiendo a offices, small offices. Ok, eso sería. Perfect, yes. Let me go down here. This acá. Read the information again to answer the questions. Compare with a partner. Yes. Okay, people. One, we got one, one, and one. Three, no, three number one. Okay. Respondamos las preguntas. Les voy a dar dos minutos para que las podamos responder. Two minutes. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace and on which of the two base places do you want to work? Why? Okay, guys, iniciemos. Two minutes, dos minutos. <laughs>
Okay. Uh, let's see. Number one. <laughs> Number one. Uh, Brian, lea la numero uno. Who does? Who does? He... How? How? How does? How does? How does Mister Pass description his work or place? Describe. Yes. Because as it is beautiful. Mm -hmm. Because bonita. Yes. Because it is beautiful. Because it's bonita. Yes, I know. Solamente eso. Sí, sobre el tema. Okay, alguien más tiene diferente respuesta. Alguien, no, nobody. Okay, thank you, thank you, Brian, for your uh, participation. Acá está la respuesta arriba, es fácil. Okay, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe Mr. Paz su lugar de trabajo? Fácil, acá está. Look. Beautiful, comfortable, huge, and high tech. All right. Question number one. Dice, la número uno. What, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa la señora Aguilar de su lugar de trabajo? Arturo, léala una vez más la pregunta y respóndala. Arturo. Hello. Arturo escucha? Sí. No. Yo que no lo escucho. Walter. Hi. Yes, Walter, go. Uh, what does Mrs. Oh, Aguilar oh. think about her workplace? Uh, la respuesta, bueno, así le puse. Mm -hmm. uh, she thinks uh, that ugly. Okay, she thinks that it is ugly. It is. Okay, she thinks that it, that it is ugly. Yes, muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Ugly, she mentioned a uh, few more adjectives. She mentioned uh, narrow, very ugly and small. Wow, very negative. <laughs> very, very negative. Arturo, ¿me escucha ahora Arturo? No. Creo que no. Escuché que habló o dijo algo. Gabriela, hello. Hello. Ok, Gabriela, yes. Number one. On which of the two places do you want to work? Places, not places. Ahí dice places, places es pasos. Ah. No, hablamos de lugares. Places. Places. Yes. What do you um, have? Um, place. Beautiful. Um. Comfortate. Dijo algo así. Com comfortable. Comfort. Com 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 <laughs> comfortable. 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 Yes. Um. Finish. <laughs> okay. <laughs> it's okay. It's okay. Muy bien. Thank you. Thank you for your participation. Now, down here, down here, we got part number four, which which says, la cual dice. Wait. Hold on. I had a 
I had an accident, a little accident right here. It's gone, it's gone. Okay, muy bien, muy bien. Let's continue. We are describing, describing places. Dice acá, how to describe, how to use, sorry, how to use adjectives before nouns. Como usar adjetivos antes de sustantivos. Okay. O, en otras palabras, como usar descripciones antes de nombres. Nouns, también se conoce como nombres. O, sustantivo. Yes. Possessive. Adjective, positive, sorry, positive adjectives, negative adjectives. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. No. Uh, Fatima, léalas, por favor, todas. Esas que están acá. Comfortable. Comfortable rooms. Huge. 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 Raining. Okay. Let me repeat them. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Gabriela, hi. Lea los adjetivos negativos. There is a... Narrow. Narrow reception area. Here. There are there are a small office. Offices. There is offices. There is a this disgusting disgusting kitchen area. There is area. a is smelly. smelly living room. Okay, muy bien. There is a narrow reception area. The day que narrow era reducido o reducida en este contexto. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Disgusting, asqueroso, asquerosa. Hay una área de cocina asquerosa. There is a smelly living room. Smelly. Que huele. Okay, smelly. That's bueno. Not good, not good. All right. Let me stop here. And let me show you what we're going to do. Vamos acá. I don't see you. Let us speak. Okay, do you see the presentation? Or can you see the presentation? Yes. Yes. I don't see you guys. Okay. Uh, look at the topic. There is and there are plus adjectives to describe workplaces. Vamos a usar there is, con el there are, más adjetivos o descripciones para describir lugares de trabajo. Okay? Uh, but, but we're going to do it also in a general way. También lo haremos de una forma general para que la, la, el entendimiento sea mucho más sencillo. This is class number 20. Esa es la clase número 20. Tomorrow is going to be class number six, 16, class number 16. La que vamos a reponer el día de mañana. 
Pero será como la última, a ver si no la veis. Es lo mismo. Ok, muy bien. Yes. Let's go. Oh, no los puedo ver a ustedes. No me gusta así. Sí. Ok, veamos. People, let's start. Ok, primero, esto que está acá. Recordemos, recordemos esto. There is, we use there is and there are to show or express the existence of a noun. Esa es la definición. Usamos there is y there are para mostrar o expresar la existencia de un sustantivo. Okay. Recordemos que ese there is y there are significan I. En otro contexto podemos decir que there is y there are también es existe y existen. Como there is an apple, existe una manzana, pero es mucho mejor decir hay una manzana que decir existe una manzana. Y recordemos, bueno, creo que aquí está. Quiero ver. No, no está. Ok. Vamos a verlo con de acá. Remember the nouns. Nouns. Los sustantivos. They can be. Pueden ser. <coughs> puede ser. <coughs> people. Personas. Animals, places, objects, and more. Y mucho más. Ok, look. Los sustantivos son personas como doctor, enfermero, ingeniero, doctor, nurse, engineer, lawyer, teacher, student, Sister, brother, father, etc. Animals, dog, cat, dolphin, tiger, panther, entre, entre otros. Places in the places, the restaurant, living room, clinic, uh, kitchen, etc. Objects, lamp, shoes, cell phone, and more information. Uh, let's see, money, milk, mucho más. Y acá está, observen, there is or there's. There is se puede contractar y su contracción es there's. Se usa con sustantivos singulares. O cosas que no se pueden contar. Repito, o más bien menciono, hay dos tipos de sustantivos. Aquellos que se pueden contar y aquellos que no se pueden contar. Son conocidos como los count nouns and non-count nouns. Count nouns, you can say one, two, three, four, five, six, seven. Eight. And you can continue count, counting. But with there is, no. There is, is only one object, one person, one animal in one place. Uno. There are, son dos, tres, cuatro, cinco, etc. There is plus singular nouns and there are plus plural nouns. Let's take a look at this. Look, parece un poco abrumante todo esto que está acá. But, but it's very common vocabulary. Es un vocabulario, vocabulario muy común. And over here we have different, pla different places or different areas. Hay muchas áreas aquí. Y que hay en cada área. Yes. Yes what it is okay look at this there is plus singular nouns structure estructura there is plus singular nouns plus complements we use there is to introduce a singular noun we usually follow the nouns with the articles a n and the we can use count and non-count nouns Repito la, de la, la definición en español. Dice, usamos el there is para introducir o presentar un sustantivo singular. Usualmente seguimos los sustantivos con los artículos a, que significa un o uno o una, 
en, que significa un, uno o una, da, que significa la o lo, las, los. Yes. We can use count and non-count nouns. Podemos usar cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar con there is. Kitchen, cocina. Kitchen, microwave, poison. Tiene poison. Tiene Let me erase that. No sé por qué puse eso, ese poison. Ahora no, 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 no va ahí. Debo el espacio muy en blanco. Poison. Ay, que poison es veneno. ¿verdad? En la cocina, como que no concuerda. <laughs> Sorry. My apologies. Let me, con let me read re la. Let me continue. A microwave, beer, oil, salt, sugar, coffee, a pot, frying pan. This is what we have in the kitchen. This is what we have in the kitchen. Es lo que tenemos en la cocina. Do you have a question? Pregunta sobre el vocabulario. No. Okay. Muy bien. Living room. Living room es una sala. In the living room, we have many things. Or there are, I, there are many objects in the living room. Hay muchos objetos en la sala. For example, we have a stereo, a TV, a radio, a console, a remote, a hammock, a couch, speaker, picture. That's what we have in the living room. Of course, there are more things in the living room that we haven't mentioned right here. Hay muchas cosas más que no hemos mencionado acá, que, que están también en la sala. Ahora, preguntas sobre el vocabulario. Hong Kong, ¿qué es? I'm sorry. Hong Kong. Hong, Hong, sí, Hong, Hong, Hong Kong. Hong Kong. Hamaca. Mm -hmm. Hamaca. Yes. Yes, that's what it is. Amaga. Y en la anterior, a, a pot, I, I pot, ¿qué es? Ah, a pot. Una, ¿Sí? una olla, una cacerola, una olla. A pot. Una olla, olla. Ay, gracias, Picha. Yes. Ok, muy bien. Let's continue with the next place. The next area or place is bathroom. Baño, bathroom. In the bathroom, we have soap, laundry, shampoo, conditioner, curtain, a tub, a toilet, a razor, and a mirror. That's what we have in, in, uh, in the bathroom. Curtain, a tub, toilet, razor, and mirror. Do you have a question about the vocabulary? No, estamos bien. Okay. Now, now we have classroom, el salón de clases. What what do we have in the classroom? There are many objects in the classroom. Hay muchos objetos en el salón. An eraser, a board, a desk, an AC, a projector, está mal escrito, a radio. Student, a teacher, a marker. Yes, that's what we have in the classroom. ¿Por qué puse desk acá con un, dos? ¿Alguien sabe? Los escritorios. Pupitres, ¿no? Yes, es que de, desk puede ser un pupitre o puede ser un escritorio. Yes. Ok, office, en una oficina, stapler, trash bin, clip, armchair, desktop, laptop, paper, sharpener, and shell. Questions about the vocabulary. Questions about the vocabulary? Es una silla. Es una silla en la cual usted puede respaldar sus brazos acá, de esta forma. Es silla de oficina, no, no plástica. ¿Cómo se pronuncia? Arm, armchair. 
Archer. Arm. Armchair. Archer. Yes. And we got some examples. I have got unos ejemplos. Dice, los ejemplos. There is a frying pan on the kitchen table. Hay una... Perdón. <clears throat> Hay una freidora, dice, sobre la, la mesa de la cocina. There is a remote on the couch. Hay un control o un remoto en el sofá. There is a razor in the bathroom. Hay una rasuradora o una gilet. Navaja, perdón, es, es, es la cosa esa. In the bathroom, in the bathroom. There is an eraser in the classroom. Hay un borrador en el salón. Y la última vez, there is a laptop on the desk. Hay una laptop en el escritorio, sobre el escritorio. Yes. There are. There are plural nouns, más plurales. Usamos el there are con plurales. Objetos plurales, personas naturales, animales plurales, lugares plurales. Todo plural. Yes. Question. Eh, they are, there, there are, se, no se puede contractar. No, no se puede contractar, no. Yes, teacher. Por eso lo puse acá, observe, pensemos un poco atrás, acá está, observe, puse there is y luego puse su contracción. No hay para there are, ok? Yes. Pueda, pueda que se confundan, people, you, you might, you might get confused con esto que voy a escribir acá que se parece un montón. Obsérvelo. There. There. Pero esa es la contracción de they. They are. They are. Es diferente. Se parece un montón. Yes. It looks very, very similar. But it is not the same. So, we were here. We use there are with all nouns that are plural. We never use the R with non-count nouns. Dice, observe lo que dice la definición. Usamos el there are con todos los, los sustantivos plurales. Nunca usamos, we never use, nunca usamos there are with non-count nouns. Nunca usamos el there are con cosas que no se pueden contar. Ok. Yes. Ahora, tenemos más lugares More places and, and uh, we got some plurals. Todo lo que está acá está en plural. Okay, look, we got in the kitchen, spoons, forks, knives, plates, cups, recipients, herbs, and beans. In the wardrobe, wardrobe armario, shirts, pants, jeans, shorts, blouses, Socks, cheeks, and ties. Preguntas sobre el vocabulario de, de chicken. Do you like chicken? I like chicken too. We can eat chicken in the kitchen. People, kitchen. Preguntas. Ben. I'm sorry. La última, sí, esa. Oh, beans, frijoles. What happened? What happened, Gabriela? Beans. beans. We eat beans every day. Más preguntas sobre la misma línea? Knives. Knives. Cuchillos. Knives. Knives. Yes, knives. Cuchillos. Muy bien. <coughs> Remember, if you have questions, you can stop me. You can, me pueden detener, ok, preguntarme, problema. Wardrobe, ah, ya las mencioné, verdad, so wardrobe. Shirts, pueda que no sepa que significa socks, calcetines. Sheets, son sábanas, ties, borbatas. School tools, herramientas de la escuela. Pants, pencils, books, notebooks, cases, backpacks, markers, colors. Capiteros, lápices. Uh, libros, cuadernos, uh, ¿cómo se llaman esas cosas? Cartucheras, backpacks, mochila, uh, marcadores y colores. Colors. Colors. Why colors? Eh, eso está muy impresionante. Ah, 
que sí, mucho mejor. Color pencil. Colores. <laughs> ok. Animals, dog, cats, tigers, monkeys, lizards, skunks, dolphins, owls, and birds. Other plural nouns, cars, irons, blenders, people, children, toys, houses, and parks. Examples. There are spoons in the bowl. There are jeans in the drawer. There are three pens in my backpack. There are some dogs in the house. Y la última, there are people in the park. Guys, do you have any questions about there are or about the vocabulary? No? Okay, muy bien. Vayamos acá a esta parte. Let me check something. Estamos acá. We're going to take a look at some adjectives. Veamos el listado de adjetivos positivos y negativos que traigo acá para ustedes. Y vamos a usar there is plus adjectives and there are plus adjectives. Luego les muestro cómo, cómo sería la estructura. Positive adjectives. Fast, good, new, beautiful, decent, uh, strong, delicious, creative, determined, energetic, Friendly, funny, generous, imaginative, polite, sincere, helpful, kind, hardworking, patient, dynamic, and loyal. Those are positive adjectives. Negative adjectives. All bad, slow, crazy, obsolete, aggressive, arrogant, bossy, boring, careless, cruel, dishonest, uh, greedy, grumpy, or harsh, impatient, impulsive, Jealous, moody, narrow-minded, rude, selfish, unhappy, and uncomfortable. Oh, and the last one, irrelevant. Yes. Preguntas sobre algún adjetivo. Okay, muy bien. Okay, acá está. Observen. Vamos a usar el there are Perdón, el there is y el there are con adjetivos, más adjetivos, plus the adjectives, as you see there. Okay, let's carry on, let's carry on. Vamos a poner un ejemplo en español acá. Observen esto, ¿cómo sería esta, esta, esta acá en, en inglés? How would you make this example in the in the in English? There is fruits uh, on the table. There are. Ah, no, there are. There are. There are. Ah, what happened? In... There are fruits. The table. Okay, the table. there are. There are fruits. Pregunto, ¿he usado algún adjetivo acá? Table. No. Ese no es un adjetivo. Ese es un sustantivo. Recuerden, el adjetivo describe. Describe un objeto, una persona, un animal o un lugar. Entre otros. Acá no hay ningún adjetivo. No he, no he escribido ni, 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 no, ninguna de esas. Bueno, vamos a ver, vamos acá. Mismo ejemplo, diferente. Una cosa diferencia. Very small footprint. Yo 
Ok, acá está el ejemplo. Dice, hay frutas frescas en la mesa. ¿Cómo lo pondrían ustedes en inglés? ¿Cómo se dice frescas? Fresco. Fresh. Fresh. There are fresh on the, on the table. Hay fresco en el table. Hay fresco en la mesa. There are fresh. There are, there are, there are fresh fruits on the table. Esa. Ok, ok. Pongámoslo entonces. Ahí sería frescas. ¿Mm? Okay, vamos a ver. Dice, there are fresh fruits on the table. Pongamos este espacio un poco más adelante. Y acá pueden ver que he colocado fresh, que hemos colocado, hemos usado fresh, we've used, we've used fresh. En comparación con la, el ejemplo anterior, no hay fresh acá. Lo demás se mantiene, si ustedes pueden ver, después del are, acá está fresh, arriba no está ningún fresh. Entonces, uh, para poder describir un, un objeto o alguna cosa, se usa antes de la cosa. En español es al revés. Decimos un carro bonito. Carro bonito. Bonito es la descripción, pero se usa después. En inglés es al revés. Beautiful car. Beautiful car. Carro bonito. Beautiful car. Okay. Acá sería fresca fruta, sería literalmente. Fresca fruta. Pero como es al revés en inglés, sería fruta fresca. There are fresh fruits. Entonces, esa descripción tiene que ir antes del objeto de la persona, el animal o el lugar o antes del sustantivo para poder describirlo okay. La ok y como estamos usando there is y there are después del is y después del are usaríamos el adjetivo okay. let me give you more examples acá, veamos pongamos este ejemplo there There are pizzas. Hay pizzas. ¿Cómo pondrían, cómo me darían este mismo ejemplo con una descripción? There are pizzas. Hay pizzas. No he colocado ninguna descripción. Can you, can you help me? There are. There are. Like pizzas. No, There no are. Sería, no sería. ¿Cómo se dice ricas? Delicious. Delicious. Delicious pizza. Okay. Observen. There are pizzas. There are delicious pizzas. Delicious pizzas. ¿Dónde hemos colocado delicious? Justamente después del B, ya sea de R o de is, y antes o antes del objeto o sustantivo. Yes. Así es como va. Ahora, muchos más ejemplos que les voy a dar acá. Pongamos. Oh, Woody. Woody dijo, hay una serpiente en mi bota. There. There is a small snake inside my boots. There is a small snake inside my boot. Hay una pequeña serpiente dentro de mis botas. In my boots. In inside, no problem. Ahora, veamos acá, tenemos el small. Small es la descripción que hemos usado para describir, para cada redundancia, para describir snake, serpiente o culebra. Ok, more, more examples. There is uh, an old
There is an old soccer ball in the field. Hay un balón de fútbol antiguo en el campo. There is an old soccer ball in the field. Old es el adjetivo o la descripción describiendo el balón de fútbol. Ok, muy bien. Regresemos donde estábamos. Estábamos acá. Aquí estamos. Ok. Ahora, lo que está acá en positivo y negativo es lo que estamos uh, viendo en este momento. Son los adjetivos que se usan justamente antes del sustantivo. Okay. Leamos los ejemplos. No, leamos los ejemplos. Walter, lea el primero. There are beautiful gardens in the next world. Or... Neighborhood. Neighborhood. Yes. There are beautiful gardens in the, in the neighborhood. Okay, hay jardines hermosos en el vecindario. Thank you, Walter. Brian, lea el siguiente. There is a... ¿Cómo se dice? Aggressive. Aggressive. Aggressive dog next door. Next door. There is an aggressive dog, dog next door. Hay un perro agresivo a la par. Thank you, Fatima. Read the next one, please. Fatima, lea el siguiente. Cruel. Cruel. Colleague. Colleague. Apenas se le escucha, Fatima. Se le corta demasiado. Más o menos le escuché. There is a cruel colleague at the company. Hay un colega cruel en la compañía. Un, un colega malo en la compañía. Thank you for reading. Kevin, lea el siguiente. Rafael, lea el siguiente. There are things of... There are... Permítame. There are things of the apples on the table. Ok, there are uh, fresh apples on the table. Hay manzana fresca sobre la mesa. Thank you for reading. Yes. Let's continue. Uh, let me see. Thank you, thank you for the lady me participation. I'm sorry. Thank you, thank you for letting me participate. Let's put you, Rafael. <laughs> thank you, teacher, for the lady me participation. I didn't hear you. I'm sorry, we can we can I cannot really hear you. No let's put you. Uh let's continue. Thank you, Rafael. Thank you though. Walter, lea el siguiente. There are some friendly people in the park. There are some friendly people in the park. Hay algunas personas amistosas o amigables en el parque. Thank you, Rafael. Perdón, uh, Walter for reading. Brian, lea el siguiente. There is delicious pizza place at the corner. There is a delicious pizza place at the corner. Hay una pizzería deliciosa en la esquina. Yes. Okay, muy bien. Let's move on. Okay, this acá. Uh, let's practice. Describe a place from anywhere using there is or there are plus adjectives. The kitchen, the lobby, the, your bathroom, your garden, your backyard, or your garage. Yes. No, let's go back. Regresemos. Estamos acá. Uh, people, hello. Vamos a, vamos a escribir una pequeña descripción. It will take us a couple of minutes. Nos tomaremos cuantos minutos para poder hacer esa descripción. Haremos una descripción y vamos a elegir. Vamos a elegir un lugar de los que están acá. Lo pueden ver.
Ok. Vamos a elegir un lugar. Acá he traído unos ejemplos. That's the kitchen, the lobby, bedroom, garden, backyard, and garage. Son unos ejemplos. Usted puede usar o describir cualquier otro lugar. Yes, you can do that. No problem. Vamos a describir un lugar uh, con tres oraciones. Tres, solamente tres. Tres basta. Usemos there is y there are. Usemos ya sea donde, ya sea donde dos de there is, uno de there are, o al revés, donde there are, you know, there, there is, escribiendo un lugar, usando adjetivos también. Ok. Let me give you an example. Yo voy a escribir acá. Le, le daré un ejemplo para que vean cómo sería. Cómo sería. Let me describe my... My sister's diner. ¿Qué significa diner? Ya les comenté, ¿verdad? No. ¿Qué significado de diner? No, diner es comedor. Look, así lo van a hacer. There. There is an expensive table. Hay una mesa cara. There is an expensive. Expensive es la descripción. Cara. Mesa es el sustantivo. There is an expensive table. Otro ejemplo podría ser o es. There are. There are. I don't know. New. There are new appliances. ¿Qué significa appliances? ¿Alguien sabe? Appliances. ¿Alguien? And, uh, oh, appliances electrodomésticos. Hay nuevos electrodomésticos. The last one dice, there is an old broom. Hay una escoba antigua o escoba vieja. Okay. Y ahí están mis tres descripciones. Usando there is y usando las respectivas descripciones, escribiendo cada uh, objeto o cada sustantivo. People, iniciemos. I'm going to give you three minutes. Tres minutos te voy a dar. Solo con dos. Solo tres, tres está bien. Elijan un lugar, cualquier lugar que sea pequeño o grande y usemos o describámoslo con tres ejemplos.
Are you guys ready? No, no. Okay. Give me a minute, un minuto, deme. I think you guys are ready now. Están listos, ¿verdad? Pues sí, creo que estamos listos. Vamos a ver. Uh, Gabriela, ¿quién es Take Me? Se la puede. There are big needles. There is hot as so. A what, sorry? Lo último. There is hot. No sé si aplica. Hot. Caliente. Mm, no. No. There is hot. A lot. Ok. Es que eso no es, no es como exista así. Es tangible. <laughs> ok, but thank you, thank you. Seguimos. ¿Quién más? Un voluntario. Eh, eh, sería my room. Okay. There are money. There are shoes. There is a comfortable bed in my room. There, there is a old TV. There is a what? Sorry, an old TV. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, Brian, for sharing. Alguien más que lo pueda compartir fondamentalmente? Hey, yes. There are new vehicles. Yes. There is a public car. A public park. Public car. Right. Oh, okay, okay. Okay, Arturo, ready? Thank you, teacher. My brother, I dress up. There are new, there are new machines. Mm -hmm. There are comfortable chairs. Comfortable chairs. Comfortable. There are comfortable, comfortable. No, comfortable. Comfortable. Con ese. 
Comfortable. Sí. Comfortable. Yes, con F. Comfortable chairs. Comfortable. Say. The eye less and small mirror. Okay. The eye has and a small mirror. There is there is a small mirror. Okay. Thank you. Okay. Yes. Rafael, thank you for sharing, Kevin. Would you mind sharing your activity? Yes. Kevin, would you mind sharing your activity? Kevin is not available. Fatima, would you mind sharing your activity? Or your examples? Fatima? Hello. Okay, she's not there. Muy bien, muy bien. Let's continue, guys. Thank you for your participation. I really, really appreciate it. Acá dice, uh, look, guys, look at the following picture and describe them use, by using there is and there are plus adjectives. Dice, observa las siguientes imágenes y descríbelas usando there is y there are con un adjetivo o con una descripción. Number one, acá es la primera. People, give an example. Mention the example. Hay que describir beautiful. Démosle así rápidamente, rápidamente. Dígalo, dígalo. Beautiful picture. I'm sorry. Beautiful picture. No, tiene que describir lo que está ahí. Usando there is or there are. Wow. Yeah, there is a beautiful um, ¿cómo se dice? paisaje landscape 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 yes okay alguien más people hello there is um the now beer <laughs> Yes. Uh -huh. Alguien más? Come on, guys. Okay, más, no. What about this one? What about this one? Usando there is it there are. There are money. There are um, money. Many, muchos, many. Sí, many. There are um, many beautiful children. Okay, okay. There are many beautiful children. Muy bien. Yes, okay. okay. We got it. We got that one. Alguien más, otro ejemplo. There are many sheep. Yes, there are many children. ¿Y el adjetivo? No, Hello. sheep. Ah. You can say that there are many hardworking, hardworking trabajadores, hardworking children. Okay, muy bien. Look at this one. A sencilla. People, show me examples. Give me examples. There are uh, fresh fruits. Okay, there are fresh fruits. Muy bien, muy bien. What else? ¿Qué más pueden decir? Oh, okay. We got it. Let's continue down here or let's continue with something else that we have in the book. Vamos acá. Parte número cinco. Part number five, complete the sentences using the words provided and the correct verb. Completa las oraciones, dice, usando las palabras previstas y la forma correcta del verbo. Well, perdón, el, correcto, el verbo correcto. Y el verbo correcto. All right, guys, iniciamos. 
Vamos a completarlas usando there is y there are. ¿Ok? Y vamos a escribirla usando el, el adjetivo que ahí está. ¿Ok? People, iniciemos. Let's start. I'm going to give you a couple of minutes. Esta parte número 5. Ok, vamos. Recuerden, usaremos there is y luego usaremos en la descripción con el objeto, con el lugar o there are, dependiendo de cómo es, si es singular o plural. Solo pondremos eh, there is o there are, teacher. Sí, sí, sí. Y de esta forma. Supongamos que hay otro ejemplo acá, un ejemplo extra. Uh, que diga machine es la, es la máquina. Machine. Y la descripción será heavy. Heavy machines. Máquinas pesadas. Ok, supongamos que eso es lo que tenemos, así como está aquí. Así como está aquí. Sería de is. Sería, no. No, there are. There are. Aquí sería así. There are. Heavy machine. Heavy machine. Así es fácil sería. Ok. Go, people. Vamos. significa unpleasant. Unpleasant. No placentero. No placentero. Unpleasant. It's not pleasant. It's unple unpleasant. Okay. Yes. Desagradable podría ser. También podría ser. Sí, desagradable. Yes. Okay.
Are you guys ready? Están listos? Yes, teacher. Yes, Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Let's start. Let's begin. Uh, Brian, yes, Brian. Number one. Uh, there is a small gym. Okay. There is a small gym. Yes, there's a small gym. Very good, very good. Very good. Excellent. Water, la segunda, Water. There are new training rooms. Okay. There are new training rooms. Yes, there are new training rooms. Arturo, lea la segunda. <laughs> Arturo, ¿no escucha? Yes. This one. Mm. No sé si lo has visto que no. The floor is clean in the cafeteria. I'm sorry, repeat. The floor is clean in the cafeteria. Mm, no. Mm. Uh, Vamos a ver, Gabriela. Anima, Gabriela. Muy sorry. ¿Me Muy bien, vamos a ver acá. Gabriela, ¿no se escucha? Ah, vamos a ver. Let me see. No. Kevin, are you back? Okay. La número tres sería There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Number four. Uh, water, lea número cuatro. <clears throat> there is a smart meal room. There is a smart meal room. Okay. Small or smart? Okay, I don't know. But what you said is correct. What you said is correct. Thank you for sharing. Rafael, lea número cinco. You got this one correct. Yes. No la tengo. No? Okay. Brian, do you have it? Number. Number Please, I will do the last one. The second, 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 uh, the last one, the last one, thank you. Vamos a ver. Uh, Fatima, la última. Cubicle. Cubicle. Q. Cubicle. <laughs> ok. Sería, I'm sorry, Fatima. Cuesta mucho entenderle. Que no sé si es su conexión, si es un micrófono. Pero se le corta mucho la... la... Hay mucha interferencia. I'm sorry. No. Ok. Uh, let me see. Let me see. Number six. Number six dice. There is a tiny... Cubicle. Tiny is diminuto o pequeño. Pequeño. Tiny. Cubicle, cubículo. All right. 
Number six, I mean, part number six, parte número seis. We still have a couple of minutes. Aún tenemos unos cuantos minutos. Dice, tell a partner a description of all the areas in your workplace. Take notes about your classmates' description to share later to the class. Okay, no, we're not going to do that. We're going to do a, a different thing. Uh, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a describir o más bien presentar con there is o there are uh, tres cosas que tenemos alrededor o que tenemos cerca. Uh, for example, in my case, there is, in mi caso, observen, le ponen en el chat, there is, observen el ejemplo que en el chat. It's a joke, es broma. I can say, for example, there is a cell phone, there is, okay, cualquier cosa que tengamos cercana la vamos a describir. Lo haremos como, como un speaking, okay? No lo haremos con, 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 ¿cómo se llama? Escrito, no será escrito, será hablado. Pero les daré unos cuantos segundos para que puedan organizar sus ideas, pensar lo que van a decir. Rafael, yes. Okay, I'm going to give you a couple of minutes. Le daré un, uno o dos minutos para que puedan pensar y lo que van a decir, describiendo lo que tienen alrededor usando there is y there are. Está un poco sencillo. Solo decimos there is a table, there is a lamp, there is a door, there is a whatever you have around you. That's what you're going to describe. Solo de, de lo que hay alrededor. Sí, sí, de sí. Salitos, are you ready? Vamos a ver. A volunteer, please, un voluntario. Okay, yes, thank you, Walter. Excellent. There is my pencil. Okay. There is my earphone. Okay. There is my book. Continue, continue. Um, I'm sorry, lo último. ¿Cómo se dice? Lo escucho. Ah, there, there is my keys. Okay, keys, girl. Ah, oh, my keys. There are, there are my keys. They are, they are my, my Luna. Yes, there are. There are my keys. Mm, okay. There are my car. There, carro, su carro. My car. There is, there is my car. Ah, ese. Well, diga mejor, there, there, okay, sí, sí, sí. 
no diga, no diga my, suena como que un poco, un poco redundante. There is a car, there is a pen, there is a car. There is, there is a TV. Okay, there's a TV. There is a sofa. A what, sorry? Sofa. A sofa, okay, muy bien. That is water. Is that is that all? Yeah, yeah. Okay, muy bien, muy bien. Uh, Rafael, are you ready? No sé si está bien. It's okay. It's okay. It's okay. Solo tengo cuatro. Is that a phone for the head? Is that a phone for the head? Yes. Hello. Hello. No me entiende. O se entrecorta porque aquí no hay la señal. Siempre hay distorsión. Entonces escuché la primera. No es más, no es más. Yes. There is a dice three downward. There is a what? Sorry, no escucho el, el objeto. There is a dresser. Three downwards. A what? Sorry, no, no, no entiendo la última palabra que dice. There okay. is a... A Three drawers. Drawers. No, 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 no capto la palabra que dice. Hay tres gaveteros. I'm sorry. There Hay are. Tres there is a three. Mm -hmm. There are 30. There are 30 waiters. There are 30 waiters. Yo lo ponía aquí. Por eso no me entendía, lo siento. I'm sorry. Ahí está en el chat. Don't worry, don't worry. No se preocupe, no se preocupe. Ahí está en el chat la, 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 la oración. It's okay, it's okay. Continue, Arturo. There are a top box. They are a top box. There are a top box. A cup. A cup. A cup of coffee. Hay una caja de ropa. Caja de ropa. Sí. Okay, a box with clothes. There are a big bed. They are a big bed. There is or there are. There, no they. No es they are. Es there are. There are. Perdón. Creo que ya me estoy durmiendo. Lo último que dijo. Rafael, there are a big bell. Porque también lo creo que también es como there is a big bell. A big, un gran. Hay una cama grande. A big bed. Mm -hmm. There is. Recuerde, there are son varios objetos. There is es solamente un objeto. There is a okay. big bed. Big bed, yes. Pero la primera le dije varios objetos y me lo corrigió, me dijo are. I'm sorry. La primera, la primera sí. Le dije, son 30. Ah, varios, son 30, por eso. Son 30. Eh, eh, son oh. varios. Yes. Ajá, y me dijo que era they are. Yes, they are. are. Perdón, they are. Okay. Tiene más? Do you have more examples? No. Okay. No, Muy bien. No. Oh, what? Okay, what? Uh, Brian, yes. There are many. There are many dirty shoes. Mm -hmm. 
there is a clean bell. There is a bad bumps. There are expensive cars. There are many ugly pots. Okay. There are many ugly pots. So there's boy a pot. Pots. Pots. Pots, yes. Yes. Okay, okay, that's fantastic, that's fantastic, that's okay. Uh, people, it's time. Observen ahora, <laughs> it is time, yes. I am sorry. Okay, nos vamos a atrasar un poco. Me refiero a que ya es hora y aún estamos acá. Uh, let me update the attendance. Actualizo la asistencia. Brian Alexis Ramirez. Thank you. Fátima Maricela Flores Ramírez. Tenemos a Gabriela Margarita Vázquez Lemos. Thank you. Uh, let me see. Kevin Stanley Ayala Ayala. Thank you. Rafael Arturo Morales. Present teacher. Walter Manuel. Reyes. Present teacher. And Yesenia Jamilet. Present. It's okay. Entendemos. Maybe you are busy. No sabemos. Okay. People, do you have any questions? Okay. Hoy es último día para actualizar la, la, la plataforma. Mañana concluimos con todo. Todos han recibido un correo, ¿verdad? Un correo con, con una encuesta. Esa encuesta será el día de mañana, la haremos quizás como a las siete y media o seis y media o siete. La, la estaremos haciendo todos juntos. Si pueden, preparen una laptop o una compu uh, para que la puedan hacer ahí, no tengan muchos inconvenientes, muchos problemas. A ver si genera problemas. Tipo, recuerden, plataforma, encuesta mañana y pues nada más que hacer. I will see you guys tomorrow. Ok, cuídense, buenas noches, pasenla bien, descansen, coman, tomen cafecito y descansen. Ok, see you guys tomorrow. Bye bye. Bye. Everyone. Nos vemos, nos vemos. Bye. Bye. bye.